ఇవాళ మేము ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ అన్న నైట్ అని చూడండి చూడండి మేము ఇవాళ నైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బ్లాగ్ పరే చేంజ్ డిఎంఎల్ అంటే పొద్దు పొద్దున్న మాకు హరీ బరీ అవుతుంది అందుకనే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము సో ఈ వీడియోలో ఏముంటాయి అనేది మీరు తమ్మేలో ఉంటాయి ఇట్లా చూసుంటారు బికాస్ అట్ మేమైతే ఇప్పుడు బెండి వండుకుంటున్నాము డిన్నర్కి పిల్లలకి రైస్ అండ్ బెండి నాకు హెవీగా ఉందన్నమాట ఈవినింగ్ కొంచెం స్నాక్ ఎక్కువ తిన్నాను అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఆ రోజు ఈవినింగ్ మా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడాను సో నా మూడు కూడా కొంచెం ఆఫ్ ఉందనమాట తను చాలా హార్డెస్ట్ ఫేజ్లో ఉంది చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేస్తుంది నేను తనకి ఏం చెప్పానంటే ప్లీజ్ స్టే కామ్ లెట్ ఇట్ గో ఓపిక పట్టు అని అదొకటే మన చేతిలో ఉన్నది సో ఇక్కడ చెప్తున్నాం లెట్ ఇట్ గో లెట్ ఇట్ గో అని చెప్పి పెయిన్ అంతా వదిలేయాలి కొంచెం స్ట్రెంగ్ తెచ్చుకోవాలని దానికి చెప్పి నాకు నేను చెప్పుకుంటున్నా We are here to be happy, be positive, Amma. to enjoy, Amma. to celebrate our lives. Amma. Amma. Say Amma. yes. Yes. Amma. Yes. Amma. Amma. మనం ఫేస్ చేసే హర్డిల్స్ కన్నా మన ఫ్రెండ్కి ఏమన్నా జరుగుతుందంటే మనకి ఇంకా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది కదండి సో ఆ రోజు నాకు అదే జరిగింది ఐ థింక్ దానికి బెటర్ డేస్ ఇంకా సూన్ వస్తాయి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడైతే కిడ్స్ టీవీ చూస్తున్నారు వాళ్ళ టీవీ టైం ఎప్పుడంటే నాకు కుకింగ్ టైం అప్పుడు అనమాట మోస్ట్లీ కిచెన్లో ఉన్నప్పుడు గబగబ తిరగలేం కదా అందరం ఇదే చేస్తాము అలా ఓన్లీ మనం చాలా బిజీ ఉంటాం వాళ్ళ టైం ఇవ్వలేం అనుకున్నప్పుడు టీవీ పెడితే అది బెస్ట్ టైమ్ వాళ్ళకి మనకి కూడా మనం కూడా పీస్ఫుల్గా కుక్ చేసుకోవచ్చు నేను మంచి నెల అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటే చూస్తాను యాజ్ యూజువల్ అందరు మామూలు చేసేదే కొత్త విషయం కాదు అండ్ ఆదిత్యకి ఎక్కువ కంటిన్యూగా టీవీ చూడడం ఇష్టం ఉండదు అనమాట అర్జున్ కూడా చిన్నప్పుడు అలాగే ఉండేవాడు అంటే ఒక టూ త్రీ వీడియోస్ చూసాక ఇంకా వాడు వచ్చేస్తాడు మోస్ట్లీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనమాట బోర్ కొట్టేస్తాడు సో వాడే ఏదో ఒక పజిల్ లాంటిది అక్కడ పైన వాడికి హ్యాండీగా ఉన్నో తెచ్చుకొని ఒక హైట్లో పెట్టుకుని ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అంటే నేను ఫోర్స్ చేయకుండా వాడే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు నా సగం పని అయిపోతుంది అక్కడ ఇవే ఎలా కొనాలి స్టెప్ బై స్టెప్ బేబీస్ని ఎలా ట్రైన్ చేయాలని చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఈ వీడియోలో ఒక టాపిక్ కవర్ చేయబోతున్నాను చివరి వరకు చూడండి ఫస్ట్ అయితే వాడికి స్నానం చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సమ్మర్ రొటీన్ ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది రోజు రోజుకి హీట్ ఎక్కిపోతుంది కదా ఎన్వైర్న్మెంట్ సో కొంచెం ఆయిల్ మసాజ్ అంటే మరి ఎక్కువ టైం కాకుండా మెడ దగ్గర మట్టి అది ఉంటుంది కాబట్టి మన ఫ్యాబ్రిక్ ఉండే కొంచెం కొంచెం పోగులు అవి ఉంటాయి కదా సో వాడి డైపర్ దగ్గర కానీ మెడ దగ్గర మొత్తం ఆయిల్ రాసి అప్పుడు స్నానం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాము ఇక్కడ ఈ లోపల అంటే ఆయిల్ రాసాక కొంచెంసేపు ఉండాలి కదా అది ఇంకాలంటే అందుకనే ఇందాక ఆడినవే ఇక్కడ నాది బేబీ బట్ బ్యాగ్ ఒకటి ఉంది వాడిని ఎత్తుకుంటాను ఫస్ట్ అదే వెతుకున్నాను వీడియో స్టార్టింగ్లో దాంట్లో అన్ని పెట్టిస్తాను అనమాట ఏదో ఒక రకంగా ఎంగేజ్ చేస్తే ఎన్ని నిమిషాలు పని అయిపోదు లేకపోతే ఫ్లోర్ అంతా ఆయిల్ చేసేస్తాడు నేనే జారుతా తర్వాత పరిగెట్టి అండ్ నేను మామయ్య ఎద్ది కోకో సాఫ్ట్ బాతింగ్ బార్ వాడతానండి ఫర్ బేబీస్ ఇది మేడ్ ఆఫ్ కోకోనట్ ఆయిల్ టర్మరిక్ అనమాట చాలా మైల్డ్ అండ్ చాలా జెంటిల్గా ఉంటుంది అండ్ నేను గోర వచ్చి నెలలో పోస్తున్నాను వేడి నీళ్ళు మానేసాము అండ్ ఈ బాతింగ్ బార్ బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది ప్యాక్ ఆఫ్ టూ ఉంటాయి అనమాట ఇందులో యాజ్ దట్ ఈస్ వెరీ మైల్డ్ జెంటిల్ ఫార్ములా అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో టాక్సిన్ ఫ్రీ అంటే సర్టిఫైడ్ అనమాట మేడ్ సేఫ్ సర్టిఫైడ్ పీహెచ్ కూడా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో బేబీ స్కిన్ మీద చాలా జెంటిల్గా వర్క్ అవుతుంది అండ్ డెర్మటాలజీకి వెళ్ళి టెస్టెడ్ కూడా మీ అక్కడ బాక్స్ మీద అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అండ్ యాజ్ దట్ కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ టర్మరిక్ నేను కోకో సాఫ్ట్ రేంజ్లో అన్ని ఆల్మోస్ట్ వాడిన షాంపూ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో బాతింగ్ బార్ కూడా మనకి హ్యాండీగా ఉంటుంది అండ్ వీడైతే చక్కగా రుద్దుకుంటున్నాడు అనమాట అందుకని ఇస్తాను కొంచెం హ్యాండ్కి ఫోమ్లా చేసేసి ఇస్తే వాడే రాసుకుంటున్నాడు చాలా క్యూట్గా అండ్ మనకి కోకోనట్ ఆయిల్ వల్ల మంచి నరిష్మెంట్ ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ అవర్ ట్రెడిషనల్ ఇంగ్రీడియంట్ కదా మన పూర్వకాల నుంచి వస్తుంది సో ఆ నరిష్మెంట్ ఉండి వాళ్ళ తేమని కూడా లాక్ చేస్తుంది అండ్ టర్మరిక్ వల్ల ఆబ్వియస్గా మనకి యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీ ఉంటాయి సో ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి రాకుండా ఉంచుతుంది సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ బేబీ స్కిన్ అనమాట ఇప్పటివరకు ట్రై చేయకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి అండ్ ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయండి ఆబ్వియస్గా ఇంగ్రీడియంట్స్ బేబీకి పడుతుందో లేదో చూసుకొని సెట్ అయితే హ్యాపీగా కంటిన్యూ చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ సే స్కిన్ హెల్దీ విత్ కోకు హెల్దీ ఇక్కడ ఆదిత్య చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఆ రోజు ఎంత మూడ్ బాగుంది బాబు గారిది అండ్ మీరు మా అమ్మ అయితే వెబ్సైట్ ఆర్ యాప్లో కను
అండ్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఆన్లైన్ అండి మనకి ఆఫ్లైన్లో కూడా నియర్ బై స్టోర్స్లో మా అమెజ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయన్నమాట నేను వెళ్ళిన ప్రతి స్టోర్లోనూ చూస్తున్నాను మీరు చెక్అవుట్ చేయండి లైక్ మనకి వెళ్ళి టక్ మనం కొనుక్కోవాలంటే ఈజీగా ఉంటుంది కదా అండ్ మా అమ్మాయి ఇనిషియేటివ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా వన్ మిలియన్ ఇంట్రెస్ ప్లాన్ చేయాలని మనం వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కొనడం ద్వారా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాము సో డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ నేను అన్ని ఆన్లైన్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆల్సో యాజ్ అయితే నియర్ బై స్టోర్స్లో కూడా మనం పర్చేస్ చేయాలి వాడు అయితే అక్కడ బాల్తో ఆడుతున్నాడు ఫాస్ట్కి వెళ్ళి తీసుకోవాలి ఇంకా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వాడికి ఫ్రీ ప్లే టైం అనమాట అక్కడక్కడే ఆడుకుంటూ ఉంటాడు బాల్ ఏది పెట్టు బాల్ పెట్టు అక్కడ పెట్టు సర్కిల్ సర్కిల్లో పెట్టు కీప్ ఇట్ దే క్లాప్ 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 బూజీ బూజీ పెట్టు అక్కడ పెట్టు క్లాప్ 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 ఏ సూపర్ అండ్ వింటర్ అయినా సమ్మర్ అయినా స్కిన్ కేర్లో పెద్ద తేడా ఉండదు కాకపోతే మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ ఉంటుంది కదా బాడీ లోషన్ అది ఒక కొంచెం తక్కువ అమౌంట్ తీసుకొని అప్లై చేయాలంతే నేనైతే అసలు టాల్కం పౌడర్ ఉంటుంది కదా బేబీ పౌడర్ అది అసలు మోస్ట్లీ వాడను అనమాట చాలా చాలా రేర్ ఉండడం అయితే ఉంది కానీ చాలా తక్కువ వాడతాను అండ్ ఇక్కడైతే ఫస్ట్ వాడికి బెండి కొన్ని పీసెస్ ఇచ్చి నేను అన్నం కొంచెం చల్లారి పెడతాం కదా కొంచెం చల్లగా అయ్యాక వాడికి ముద్దలు పెడతాను అనమాట ఇవి టూ వే ఫీడింగ్ అంటే వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు చేత్తో మనం కూడా పెడుతూ ఉంటాం అలాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా వాడంత ఫుల్ మీల్ తినడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి స్నాక్ మాత్రం తింటాడు లైక్ దోశ ఇడ్లీ అవి ముక్కలు చేసి పెట్టిన తింటాడు కానీ రైస్ మాత్రం నేను ఇలా కొంచెం కొంచెం పెడతాను బికాస్ అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఎంత కాడం నిండిందా అని చెప్పి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదే కర్రీ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట వాడికి ఇష్టం అలా పట్టుకొని తినడము సో క్యూట్ గా అలా మూత పెడుతున్నాడు అనమాట ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో అండ్ ఇంకొకటి నేను ఓవర్ టైం గమనించింది ఏంటంటే బేబీస్ ఆర్ కిడ్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ మీల్ టైం తర్వాత యాక్టివ్గా ఉంటారు పేషెంట్గా ఉంటారు మనం ఏం చెప్పినా నేర్చుకుంటారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ బేబీస్ నేర్పించినప్పుడు ఏంటంటే ఈ టిప్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ట్రై చేయండి లైక్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత లేదా లంచ్ తర్వాత ఆర్ డిన్నర్ తర్వాత ఒక్క పావు గంట ఏదో ఒక మంచి యాక్టివిటీ చేస్తే వాళ్ళకి బాగా మైండ్కి ఎక్కుతుంది అనమాట ఆదిత్య అయితే చాలా బాగా కూర్చుంటాడు ఇలా మీల్ టైం తర్వాత ఇది ఇవాళ చేసిన యాక్టివిటీ ఏంటంటే బీట్స్ని అలా పోల్స్లో ఉన్నాయి చిన్నవి అందులో డ్రాప్ చేయడం అనమాట ఇది మనం డిఏవేలో చేయొచ్చు ఒక ధర్మాకోర్ షీట్ కొంచెం లావుగా దల్సర్గా ఉన్నది తీసుకొని దాంట్లో టూత్ పిక్స్ గుచ్చి ఇలాంటి బీట్స్ వేయించవచ్చు చాలా సింపుల్ యాక్టివిటీ బట్ దీనిలో వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ పెరుగుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఆల్సో గ్రిప్ అవి బుడ్డి పట్టుకుంటారు కదా ఆ బీట్స్ని స్లోగా వేయడం ఆ పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇంకా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ వీటిని మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే జస్ట్ ఇందులో డ్రాప్ చేయడం ఒక యాక్టివిటీ కొంచెం వాళ్ళకి మైండ్ ఎదుగుతుంది కలర్స్ కూడా సార్ట్ చేయడం బాగా తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు కలర్ సార్టింగ్ చేయొచ్చు అంటే ఒక టూ బీట్స్ మనం అన్ని కలర్స్ ఒక్కొక్క రో రోలో వేసేసి తర్వాత సేమ్ మ్యాచింగ్ చేయమని చెప్పచ్చు అండ్ ప్యాటర్న్స్ చేయించవచ్చు ఇలా చాలా రకాలుగా ఈ యాక్టివిటీని చేయొచ్చు అనమాట ఇందులో లిబర్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వీడు ఇంకా చిన్న బేబీ కాబట్టి నేను వదిలేసి ఫ్రీగా వాడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వేయడానికి వదిలేశాను బట్ వాడు ఎంట్రెస్ చూసారా ఎక్కడ పడుతుందో చూస్తున్నాడు ఆప్షన్స్ సో అలా వాళ్ళ ఓన్గా మైండ్ వాడతారు చాలా బాగుంటుంది యాక్టివిటీ ఇది అర్జున్ అనమాట చిన్నప్పటిది ఫ్లింటో క్లాస్లో అప్పుడు ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కొన్ని వీక్స్ తెప్పించాను సో అది ఇంకా అలా దాచుకున్నా సో నేను ఏది పడేయకుండా ఏదో రకంగా యూస్ చేసుకుంటాము అప్పుడు మన కొత్త కొత్త టాయ్స్ కొనక్కర్లేదు కదా సో ఈ రకంగా వాడు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు ట్రై చేయండి అది సార్ డిఏవేలో కూడా చేయొచ్చు లాంగ్ టూత్ పిక్స్ ఉంటాయి కదా మనం స్క్రూయర్స్ అంటాము మన టిక్కా పన్నీర్ టిక్కా అలాంటివి చేసుకునే పెద్దవి వాటితో చేయొచ్చు అండ్ చూసినారు కదా ఈ కార్డ్స్లో వచ్చాయి ఈ యాక్టివిటీతో నాకు ఇది అమెజాన్లో కూడా సిమిలర్ దొరుకుతాయి నేను ఇక్కడ పిక్చర్ పెడతాను చూడండి పక్కన ఈ టైప్ కూడా దొరుకుతాయి అలా అయినా కొనుక్కోవచ్చు ఆర్ యాజ్ అస్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ డిఏ హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు బట్ బీట్స్ మాత్రం పెద్దగా ఉండాలి కొంచెం చిన్న బేబీస్కి ఇదైతే చేశాడు అనమాట ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా చేశాక అర్జున్ కూడా వచ్చాడు వాడు చూసి నేను చేస్తా అంటాడు ఉండరు వాడిని చేయి నువ్వు వాడిని గైడ్ చేయని చెప్తే ఒక పక్కన కొంచెం మాట వింటాడు అనమాట అండ్ పని అయిపోయాక టైడీ అప్ చేయడం కూడా నేర్పించాలి వాడిని
ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అలాంటివన్నీ అనమాట అంటే ఆదిత్యకి నేను చేయించగలిగిన వాడిని పైన పెట్టాను కింద అర్జున్ హ్యాండీగా తీసుకోగలిగింది బట్ నేను ఇంకా బాగా సర్దుకోవాలి ఆర్గనైజర్స్ కొనుక్కోవాలి బేసిక్గా ఎప్పటికప్పుడు అలా టైం అయిపోతుందండి బాబు అసలు కొత్త థింగ్స్ కొనుక్కోవడానికి నేను మైండ్ కూడా పెట్టలేకపోతున్నాను అనమాట సో జస్ట్ అలా ర్యాండమ్గా సర్దుకున్నా అండ్ ఇది మ్యాగ్నెట్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది డోర్ అర్జున్ కూడా వెంటనే తీయలేడు అనమాట సో ఆదిత్య అయితే అసలు తీయలేడు అందుకని అలాంటి టైట్ ర్యాక్లో పెట్టుకుంటేనే మన టాయ్స్ జాగ్రత్తగా ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా సో హ్యాపీగా నైట్ టైం చల్ల గాలి చాలా బాగుంటుంది మాకు ఇంట్లోకి యాక్చువల్లీ గాలి బాగానే వస్తుంది ఒక్కొక్క రోజు ఏంటంటే ఏమో విండ్ తిరిగేది మనకు తెలియదు కదా ఒక్కొక్క రోజు చాలా బాగుంటుంది మెయిన్ డోర్ అండ్ మాది స్లైడింగ్ డోర్ తీసేస్తే చాలా కూల్ అయిపోతుంది అనమాట హౌస్ అంతా బట్ ఆ పర్టికులర్ డే చల్లగా లేదు సో కొంచెం వాడు స్నానం చేశాడు ఒక డిన్నర్ కూడా చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పైన అయింది అందుకని సరదాగా నాలుగు అడుగులు వేద్దాం అండ్ మా వాడు తలుపు తీయంగానే తుర్రుమని పరిగెట్టేస్తాడు అసలు చూడండి నేను చెప్పులు కూడా వేసుకునే వాడు అనమాట డాడీ కూడా ఉన్నారు ఆ రోజు మళ్ళీ వచ్చారు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చారు అని సో సరదాగా కొంచెంసేపు తిప్పుదాము వాడు కూడా ఆ నాలుగు అడుగులు సలిసిపోతే హ్యాపీగా పడుకుంటాడు కదా నైట్ అందుకే వెళ్తున్నాం గాలి ఎట్టేస్తా వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా స్లో నాన్న పడతావు కరెక్ట్ గా ఆదిత్య హియో ఆదిత్య ఇటు ఇటు వెళ్దాందా ఓన్లీ స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చినప్పుడు నా హెల్ప్ అడుగుతాడు బికాస్ హీ కూడ్ ఎట్ అది బాబా అర్జున్ నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అర్జున్ నాకు వీళ్ళని మనశ్శాంతిగా పేరెంటింగ్ చేయనవాడు అర్జున్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కువైపోతాయి అనమాట నేను జాగ్రత్తర ఆగు అని వీడు చేపట్టుకుంటే అర్జున్ వదిలి అమ్మ వదిలి లెటిం గో లెటిం గో అని గోల నిజంగా వాడు సన్న గొంతుతో అంత గట్టిగా వరుస్తాడు అంటే చెవులు గుయ్యి గుయ్యి అంటూ ఉంటాయి అమ్మో కానీ పిల్లలతో ఎంత ఎనర్జీ లాస్ ఉంటుందండి బాబోయ్ నిజంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది మాట్లాడేది ఇది ఏంటంటే ఆదిత్యకి ఎగ్జిట్ ఎటో కూడా తెలుసు తెలుసా ఎలా ఎగ్జిట్ వైపే వెళ్ళిపోతాడు వెనక్కి రాడు అక్కడ వాళ్ళు కూడా నవ్వుతున్నారు తర్వాత ఎగ్జిట్ తెలుసు వెనక్కి తిరగట్లేదని అండ్ చూసారు కదా ఒళ్ళు పొట్ట హెడ్ ముందుకు పెట్టి ఇలా నడుస్తాడు ఎక్కడ పడిపోతాడా అని టెన్షన్గా ఉంటుంది మా డాడీ నన్ను తిడుతున్నారు ప్యాంట్ వెళ్ళింది ప్యాంట్ వేయలేదు అని చెప్పి సో యాక్చువల్లీ క్లాత్ డేపర్ వేసుకున్నాడు అనమాట అందుకని ప్యాంట్ వేస్తే కొంచెం లావ్ అవుతుందని కొంచెం తిన్గా ఉన్న షార్ట్ వేసాను సో ఇలాగ చేతుల్లో ఉండడు ఇంకా దిగిపోతాను నడుస్తూ ఉంటాడు ఇదే మా డైలీ థింగ్ యాక్చువల్లీ స్ట్రాలర్ తీసుకొస్తాం అనమాట కిందకు వచ్చేటప్పుడు బట్ ఇప్పుడు వాక్ అని వచ్చాం కాబట్టి వాడు కొంచెం ఎనర్జీ బర్న్ చేయాలని చెప్పి స్ట్రాలర్ తీసుకెళ్ళలేదు స్ట్రాలర్ అయితే బాగానే గుర్తు అండ్ మా నాన్నకి అయితే పాపం డబల్ వాకింగ్ అయిపోయింది యూజువల్లీ వాళ్ళు ఈవినింగ్ వాక్ వెళ్తారు అంటే మమ్మీ డాడీ మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ వాళ్ళు కన్వీనియంట్ బట్టి వెళ్తారు బట్ వీడితో వెళ్తే త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ బర్న్ అయిపోతాయి సో ఫైనల్గా ఇంటికి వచ్చేసాము మా ఆయన ఆ రోజు లేట్గా వచ్చారనమాట సో డిన్నర్ చేసి ఆయన ఐపీఎల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మా నైట్ వాక్ కూడా అయిపోయింది పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేస్తాను ఆదిత్య యాక్చువల్లీ ఇలా వాక్ వెళ్ళి వస్తే బాగా పడుకుంటున్నాడు సో మేము ఆ ఫెసిలిటీని ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట నైట్ వాక్ అండ్ అర్జున్ కూడా అలాగే కబుర్లు చెప్తా ఉన్నాడు డేలో జరిగినవి అండ్ కొన్ని కొన్ని గీత ఉపదేశాలన్నీ రాత్రి చేస్తాను అనమాట ఇలా పడుకునేటప్పుడు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదు అని చెప్పి జాగ్రత్తగా వింటాడు అప్పుడు అండ్ పిల్లలు పడుకున్నాక నేను కొంచెం ఎడిట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూసిన బ్లాగ్ కొంచెం రఫ్ కట్ అండ్ ఇంకో వీడియో కూడా ఎడిట్ చేశాను అనమాట అండ్ ఇంకొక థింగ్ చేశా ఆ రోజు కొన్ని సమ్మర్ వేర్ కుర్తి సెట్స్ డెలివరీ అయ్యాయి అనమాట కొన్ని ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ పీస్ ఆర్డర్ చేశాను ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటాయి కదా ఒక త్రీ అయితే వచ్చాయి అవి జస్ట్ ట్రై చేసుద్దాం బికాజ్ నాకు సైజ్కి ఏంటంటే షోల్డర్ చిన్నది నాది అందుకని స్టిచెస్ పక్కా వేసుకోవాలి సో ఎంత లూజ్ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుందాం మీకు కూడా చూపిస్తాను ఈ కలర్ అయితే నిజంగా తినేస్తుందండి బ్లాక్ మీద కట్ కొంచెం సెంటర్కి వచ్చింది అనమాట ఒక సైడ్ సెకండ్ సైడ్ చిన్న ఎంబ్రాయిడరీ వచ్చింది అండ్ చున్నీ అయితే అబ్బా చున్నీ కోసం డ్రెస్ తీసేసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా అలాంటిది అనమాట చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఫ్యాబ్రిక్ మన టాప్ అండ్ బాటమ్ వచ్చేసి ప్యూర్ కాటన్ అనమాట బ్లాక్ కలర్ది అండ్ చున్నీ వచ్చి ఆర్గాన్స్ అనుకుంటా వెరీ డీసెంట్ మీరు ఆఫీస్ వేర్ అయినా కాలేజ్కి అయినా లైక్ డైలీ ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ గివ్ ఇట్ ఇది ప్రతి ఫ్యాషన్స్ వార్డ్రోబ్ అనే పేజ్లో నేను వాళ్ళ పేజ
అండ్ డ్రెస్ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ కూడా అదే వస్తుంది ఫ్యాబ్రిక్ చాలా ప్రీమియంగా అండ్ సాఫ్ట్గా ఉంది దీనికైతే మనకి పైన యోగ్ దగ్గర టాప్ మీద చిన్న ఎంబ్రాయిడరీ కూడా వచ్చింది అనమాట వెరీ డీసెంట్ లుక్ కొంచెం పీచ్ కలర్ ఫ్లాస్ వచ్చి ఉన్నాయి పక్క తీసుకోండి ఆఫీస్ వేర్ కోసం వెతుకుతున్న వాళ్ళైతే చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఇంకొన్ని డెలివరీ అవ్వాలి నేను అన్నీ నేను వైబ్ విత్ హాస్పిటల్ మొత్తం ఫుల్ హాల్ వీడియో పెడతాను అన్ని డ్రెస్సెస్ వేసుకొని ట్రై చేశాక కొన్ని అయితే స్టిచెస్ పడతాయి దీనికైతే నేను ఇలా స్ట్రైట్ అవే వేసేసుకోవచ్చు నేను ఏంటంటే హ్యాండ్స్కి మాత్రం ఒక చిన్న స్టిచ్ వేయించుకుంటాను అప్పుడు ఫిట్టింగ్ ఇంకా బాగుంటుంది కదా నడుం దగ్గర అక్కడ ఒక చిన్న స్టిచ్ వేసుకుంటే ఆ ఫిట్టింగ్ వల్ల అందం వస్తుంది బట్ కంఫర్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకొక టాప్ కూడా వచ్చింది ఐ మీన్ ఫుల్ సెట్ అనమాట ప్యాంట్ టాప్ చున్నీ ఈ చున్నీ అయితే చాలా గ్రాండ్గా కూడా ఉంది అంటే మనం ట్రెడిషనల్ వేర్లో వేసుకోవచ్చు కొంచెం మంచి జుంగీస్ పెట్టేసాం అనుకోండి ఫుల్ దాని లుక్ గ్రాండ్ అయిపోతుంది చాలా పెద్ద చున్నీ ఈ చున్నీని మనం ఇంకేమో అవుట్ ఫిట్మా కూడా వేసుకోవచ్చు లైక్ ప్యూర్ వైట్ కుర్తి వేసుకుంటే దానిమీద కూడా మ్యాచ్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా గ్రాండ్గా వచ్చింది అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఫ్యాబ్రిక్ వెరీ సాఫ్ట్ నెక్ లైన్కి వచ్చేసి కొంచెం ఎంబ్రాయిడరీ వచ్చింది అండ్ కింద హ్యాండ్స్ దగ్గర కూడా ఇలా చిన్న ఫ్లవర్ వచ్చింది అనమాట యాజ్ సైడ్ కొంచెం స్టిచ్ చేయించుకోవాలి హ్యాండ్ నేను అప్పుడు ఆ ఫిట్టింగ్ చూడడానికి బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో నేను తీసుకున్న పేజ్ వచ్చేసి ప్రెట్టీ ఫ్యాషన్ వాటర్ పేజ్ యాజ్ అ సైడ్ ఎందుకంటే చాలా డూప్స్ వచ్చేస్తున్నాయండి ఫేక్ పేజెస్ చాలా పెరిగిపోయాయి సో బీ కేర్ఫుల్ షాప్ చేసే ముందు నేనే కాదు ఏదైనా ఇన్ఫ్లుయన్సర్ చెప్పిన పేజ్లో మీరు వెళ్ళి తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం మీకు ట్రస్ట్ అనేది ఉంటుంది మేము క్వాలిటీ చూసి చెప్తున్నాం కాబట్టి సో దట్స్ ఆల్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవి నేను నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను హోప్ దిస్ హెల్ప్ఫుల్ సమ్మర్ కలెక్షన్ ఇంకా చాలా రాబోతుంది సో హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది సింపుల్ వ్లాగ్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైతే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చాలా మంచి స్టాఫ్ ఉంటుంది నా ఛానల్లో మీకు తప్పకుండా నచ్చుతాయి థ్యాంక్ సో మచ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సో సీ యూ సూన్ బాయ్